In this episode, we speak with Dr. Vikram Sampat, the celebrated Indic historian known for his books such as Splendors of Royal Mysore, My Name is Gohar Jaan, which is due to be adapted into a movie by Ashutosh Gowarikar, and is already a theatre play by Lilith Dube, Brave Hearts of Bharat, and his two-volume biography on Savarkar that went on to become national bestsellers and were acclaimed by Prime Minister Sri Narendra Modi. Having won several awards for his work in historical research, we could not think of a better person to speak on honest history. So let's dive in. Hello, Dr. Vikram. Welcome to One Young India. It's been a pleasure reading your books. And they've been very educative for me. And I hope that history ko seekhne ka jo tarika hum logo ne school se shuru kiya tha wo aap jaise historians ki wajah se badalta jaye aur humko history ke andar mein thoda aur interest chalta jaye so agar ji very very nice to be on your uh, show and i've heard so much about uh, you know the platform that i'm really really very keen to be a uh, you know part of this and i'm ho- i i i hope our conversation will bring out many of these hidden facets of our history <laughs> definitely sir so sir before we even dive into history i know i your background is that you did your engineering from itspilani aapke jaise hi yes sir aap <laughs> gaye management school mein Jee. and then you would go into history so i just want to address that for me history was something ki school mein to nahi padhni hai matlab mere ko nahi samajh mein aati hai na yaad yaad karna hai ratta maarna hai But then that interest, thoda mera do jab I was preparing for my civil services, I'm not sure who. So I want to know your journey of becoming a historian. Mera bhi quite coincidentally, aapke jaise hi tha history ko leke. <laughs> I think I was so disinterested. Jis tarah se I think itihas ko padhaya jata hai hamare schoolo mein, uh, the kind of uh, ratta maroing, rote learning. Or mujhe kabi who succeeded whom, kaun kaun si ladai, kaun se history mein hua, wo sab mujhe कुछ भी याद नहीं रहता था तो मोस्ट ऑफन हिस्ट्री क्लासेस वुड मीन नील डाउन आउटसाइड एंड आई थिंक द मैक्सिमम पनिशमेंट इन स्कूल आई थिंक आई हैव ओनली फ्रॉम माय हिस्ट्री एंड सोशल साइंस एनओटी बट इन उस जमाने में आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर योर मच मच यंगर देन मी सो देयर वाज अ सीरियल ऑन दूरदर्शन कॉल्ड द स्वॉर्ड ऑफ टीपो सुल्तान जो संजय खान द्वारा निर्मित थी तो उसमें अगर आपको याद होगा कि जो मैसूर का राजवंश है हिंदू राजवंश वाडिया Uh, unko, uh, the, the kind of portrayal that was done in that serial was extremely pathetic. Uh, the Maharaja was shown like this, you know, obese, retarded, who was dancing along with the court dancer. The Maharani was one of those typical, you know, vamps, uh, who was always conspiring and conniving. As I have shown you. And this was taken in the whole Karnataka, especially southern Karnataka, or Mysore, Bangalore, this area. भाग में उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट अबाउट दिस बिकॉज दो इट्स बीन सेवेंटी इयर्स सिंस द रॉयल फैमिली सीज टू एग्जिस्ट दे कमांड अ लॉर्ड ऑफ रिगार्ड एंड रेवरेंस अमंग द पीपल बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट बेनिवलेंट एंड प्रोग्रेसिव रॉयल हाउसेज ऑफ इंडिया और एज एस आई वॉज प्रॉब्ली ट्वेल्व और थर्टीन दैन एंड ये सारे प्रोटेस्ट को मैं देख रहा था एज ए सेट हिस्ट्री इन स्कूल वॉज नॉट समथिंग आई लाइक बट जब दर समथिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस आपको अगर याद हो या आपके जो व्यूअर्स हो उनको भी याद हो कि इवन द स्टूडियो कॉट फायर एंड संजय खान का जो चेहरा था उसको भी आई थिंक जल गया था तो बहुत सारे ये भी यू नो रूमर्स फैलाए गए कि इट इज द कर्स ऑफ द वर्ल्ड यार इसीलिए उनको इस तरह से दिखाया गया इसीलिए उनका स्टूडियो जल गया और वो खुद उनको इतनी हानि हुई So somewhere as an inquisitive young boy trying to understand the truth behind the false representation, that's how my entire foray or journey into history and historical research started very, very serendipitously, I must say. And uh, every vacation meant going to Mysore, uh, meeting members of the royal family, people uh, who managed archives there, local historians, uh, anybody who old timers from Mysore. uh all with the idea never to you know say that i want to write a book about them or whatever but it was more as a uh, satya ki khoj uh, satya anveshan uh, so th- uh, that was what this whole journey was all about and for my own pleasure it was a self motivated self initiated and more importantly self funded project where my uh, parents and my family were uh, you know uh, helping me out with this and there was no connection to my sort family connection ho kuch bhi nahi tha it was as if there was some link so i think there's destiny that plays uh, a role with people so that's how 
दिस जर्नी बिगैन एंड समहाउ वो जो जुनून होता है पागलपन होता है वो कंटिन्यू हुआ ऑलमोस्ट दस साल तक तो इवन वाइल आई वॉज डूइंग माई क्लास ट्वेल्व एंड जे ई एंड विथ पिलानी एंड ऑल दैट हर वेकेशन में मैसूर जाओ और डिटेल्स इकट्ठा करो और फिर वो पूरा जो जो एक राजा और रानी के बारे में मेरी इंटरेस्ट थी पहले दैट स्लोली ग्रेजुएटेड इन टू दर रॉयल फैमिली और उन्होंने छः सौ साल तक राज किए थे मैसूर में थर्टीन नाइनटी नाइन से लेके नाइनटीन फोर्टी सेवन बीच में सिर्फ एक चालीस साल का अंतराल काल आया तो हैदर अली और टिपू सुल्तान का इंटर एग्नम पीरियड बट दिस वॉज द लार्ज स्पैन ऑफ द वर्ड आर फैमिली और लेटर आई डिस्कवर्ड कि देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल बुक रिटन इन मॉडर्न टाइम्स विच कवर्ड ऑल दिस हिस्ट्री द पोलिटिकल द सोशल द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ माइसोर एंड डे बाई ऑल्सो द एवोल्यूशन ऑफ कर्नाटका एज एन इम्पॉर्टेंट यू नो स्टेट Uh, so that's when I decided after ten long years of research and after having done my engineering, my master uh, MBA and masters in maths and all from Bispilari, and I was working in the corporate sector. And that's when I published my first book. It was almost sixteen years ago, uh, Splendors of Royal Mysore: The Untold Story of the Wadiars. So uh, it was serendipity. Or ek ke baad ek hota raha. Waha pe I came across this musician called Gaur Jan, who was India's first. म्यूजिशियन टू रिकॉर्ड ऑन द ग्रामोफोन और उनका देहांत मैसूर में हुआ था तो उनके बारे में मैंने लिखना शुरू किया तो ऐसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहा फाइनली आई गॉट द करेज और द गमशन टू लीव माई कॉर्पोरेट करियर एंड डू अ पी एच डी इन हिस्ट्री एंड म्यूजिक फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया और तब यू नॉट टुक टू हिस्ट्री राइटिंग फुल टाइम एंड सिंस देन दस बी नो लुकिंग बैक थैंकफुली टच को टच कर वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी मतलब यूजली ऐसा देखा नहीं जाता है कि यू नो इंजीनियरिंग और एम बी ए पे लोग ज्यादा रुक जाते हैं फ्रॉम वॉट आई रीड ऑल्सो दैट यू आर अ ट्रेन क्लासिकल म्यूजिशियन एज वेल जी ठीक तो सर जब हम भारत की बात करते हैं तो कहीं मैंने सुना है एंड प्लीज आई वुड बी हैप्पी इफ यू करेक्ट मी ऑन दैट कि भारत का नाम आता है भाव राग ताल से कई लोग ऐसे बोलते हैं कई भारत वर्ष के बारे में बोलते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं युवा भारत के बारे में बात कर रहे हैं जी तो आपसे थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेगी कि म्यूजिक भाव राग ताल भारत को हम किस तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं वो बहुत अच्छा सवाल है तो, तो ये दिस इज वन इंटरप्रिटेशन की भारत का नाम ऐसे पड़ा तो uh, कुछ लोग बोलते हैं कि यू नो किंग भरता जिनके वंशज थे uh, सारे लोग उनके uh, uh, कारण से हमारा नाम भारत का नाम वो पड़ा तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं बट आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज जो बार बार स्पेशली कॉलोनियल माइंडसेट जो हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है ब्रिटिश कॉलोनियल माइंड कि भारत कुछ था ही नहीं देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया it was the british who gave us this whole idea of a nation state they welded us together i think uska koi bhi tathya sachai nahi hai and uh, you know political ba- ba- boundaries and borders wo alag alag kalkhand mein badalte reh sakte hain to 45 saal pehle ya 50 saal pehle jo bhi tha to wo aaj nahi hai ab 300 saal pehle america ki jo borders the wo aaj jaise hain wo waise nahi hai So India was also the subcontinent. Was different in 1947. Today it is different. So political bo- uh, bo- uh, borders and boundaries, territories can change. But I think that civilizational ethos of what it means to be Indian, that was very very firmly entrenched in the minds of our ancestors. So when uh, Vishnu Puran ka bo- uh, jo mahan shlok, uh, sab log yad karte hain ki Uttaram yath samudrasya himadrasya vatakshinam varshatad bharatam nama bhar बिलो द हिमालयाज एंड ऑन अबाउ दी सीज द नॉर्थ ऑफ द सीज दिस एंटायर एक्सपेंस ऑफ लैंड दैट इज नोन एज भारत वर्षा वर्षा और कंट्री इज भारत एंड इट्स चिल्ड्रन संतति आर फॉर भारतीज और भारतीयाज सो आई थिंक आर एंसिस्टर्स हैड अ वेरी क्लियर आइडिया एज टू वॉट the sacred geography is and we've seen that enunciated in numerous manners in the manner in which our sacred spots 
have been uh, you know pilgrim spots sacred spots to shakti peeth ho ya jyotirling ho dwadash jyotirling ho sab saat puri ho char dham ho these are not located in one part of the subcontinent they have been scattered across almost giving a spatial geography to the sacred uh, land and saying every part of this uh, country is uh, is great is sacred is holy to ye very clearly hamare purvajon ne एक विजन उनका था कि भारतवर्ष क्या है और वेदर हम महाभारत में हो या रामायण में हो जिस तरह के एथनोग्राफिक कम्युनिटीज किंगडम्स एंड बॉर्डर्स एंड ऑल दीज थिंग्स दे हैव लिस्टेड देयर इन द एपिक्स व्हिच दे मैच टू अ लार्ज एक्सटेंट टू द करंट यू नो लोकेशंस इन इंडिया एज वेल सो सो दिस आइडिया ऑफ अ नेशन और अ नेशन स्टेट the nation state may be defined by territorial borders and by politics but i think a nation goes much beyond that it's a civilizational oneness it's a common sphere of circulation of that uh, civilizational oneness which has always uh, remained to usme sangeet ka bhi bahut aur fine arts ka bhi bahut you know uh, important role hai kyunki bharat muni ne natya shastra bhi likha tha and the first ever treatise on Uh, dramaturgy on musicology on uh, the whole idea of rasas uh, what it means uh, what is an aesthetic experience rasanubhav kya hota hai or how do you experience uh, various uh, forms of fine arts all that was also written by someone whose name was similar to the uh, name of the subcontinent so i think there is a lot more deeper meaning to bharat uh it it has a civilizational history there's a lot of subtlety there's a lot of uh you know texture to that and that is one reason meri jo nayi kitab hai usko brave hearts of bharat uh naam diya gaya of course i don't get into this fight saying india is inferior ya bharat is uh, so you know these are synonyms uh kisi bhi vyakti ke liye bhi alag alag naam ho sakte hain ghar ghar mein pukarne wala naam ek ho sakta hai nickname ho sakta hai dost jo pukarte hain wo alag ho sakta hai to hamare liye bhi alag alag naam hai but i think bharat has this larger you know um history behind it and uh, that's how our ancestors our hamare purvaj aise hi humko uh, they they conceptualize this uh, land and that's why bharat is so important वेरी इंटरेस्टिंग सब सर इससे ना मेरे को भी एकदम सवाल दिमाग में आया मैंने कहीं पर सुना था आ, हो सकता है ये आधी अधूरी वो था ना अदकोत की नॉलेज है बट मे बी इफ यू कैन करेक्ट मी ऑन नाइट आप ऊपर में ऑन नाइट डाले जो आपने महाभारत की बात करी जी तो एक हिंदू हम माइथोलॉजी बोल देते हैं उसको इतिहास बोल देते हैं देर इज डिफरेंट यू नो वेज ऑफ लुकिंग एट इट तो अब देखा गया जैसे मेरी मदर है मेरे दादा जी है उन लोगों ने मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करी कि चार युग थे मतलब है चार युग तो स्टार्ट हुआ सतयुग से त्रेता द्वापर और कलयुग और सतयुग के अंदर में देवलोक और असुरलोक के अंदर में समुद्र मंथन की कहानी है त्रेता के अंदर में महाभारत का सॉरी रामायण लिखी गई और फिर उसके बाद में द्वापर के अंदर में महाभारत हुई जी तो ये तीन कहानियां तो जैसे मेरे को बताया गया जो समझ में आया कि पहले थी दो लोगों के बीच में फिर हुई दो राज्यों के बीच में फिर हुई एक ही परिवार के बीच में कलयुग के बारे में बोलते हैं कि अब तो लड़ाई है अच्छाई और बुराई की आपके अंदर ही है तो ये मेरे को एक वेरिएशन है जो किसी ने समझाने की कोशिश करी लेकिन इसको हम फिर भी माइथोलॉजी के नाम से कभी करे कर देते हैं या फिर उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जब महाभारत की बात आती है जब वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण के बारे में बात आती है जब रामचंद्र मानस के बारे में बात आती है सर आपका क्या ओपिनियन है क्या ये माइथोलॉजिकल जो हमारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है क्या इनको हिस्ट्री से कन्फ्यूज करना चाहिए या फिर ये खुद का एक्चुअली इतिहास है उनका नाम ही स्वागत जी इतिहास ही रखा गया है जो सारे जो अठारह पुराण है और रामायण है और महाभारत है उन तीनों को द कलेक्टिव टर्म फॉर दिस इज इतिहास और इतिहास का भी संस्कृत में ट्रांसलेट uh, अगर करें हम संस्कृत से अंग्रेजी को तो इट इट दस हैपेंड इतिहास तो एस एंड इन दिस हाँ इन सब पे बहुत सारी जो है एग्जेजुलेटेड कहानियां तो है ही देर आप यू नो मिथिकल बींग्स एज द लॉट ऑफ फैंटेसी वो सब है उसमें परंतु तो, uh, उन सब के बीच में जो नेत है 
जो ऐतिहासिक तथ्य और सत्य नहीं थे वो भी गौरतलब है हमको देखना चाहिए कि दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट देर इज अ कर्नल ऑफ ट्रूथ हिस्टोरिकल ट्रूथ इन द मिस्ट ऑफ ऑल द यू नो फैंटेस्टिक टेल्स दैट वी हैव इन द वे इतिहास इज प्रेजेंटेड तो भारत में जिस तरह से इतिहास लिखा गया इट वॉज नेवर अ ड्राई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट लाइक हाउ प्रॉपरली द वेस्टर्न मॉडल इज एक के बाद एक ऐसे यू नो दाइन्स ऑफ सक्सेशन हालांकि हमारे पुराणों में वो वंशावली वो भी है सारे जो रजवाड़े हैं राजा थे अलग अलग और महाभारत में ही अगर हम देखें युद्ध में किस तरह अलग अलग राज्यों से या तो पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से कौन कौन अलायस हुए उस समय में उसमें पूरा भारतवर्ष का एक मैप वो भी हमारे आंखों के सामने आ जाता है परंतु स्पेसिफिकली यू नो इवन इन आई थिंक इट इज दी भीष्म पर्व वेर कुछ सत्तर श्लोक हैं जिसमें बहुत सारे सारे जो एंथ्रोपोलॉजिकल ग्रुप्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ द टाइम उन सब का विस्तृत व्याख्यान उसमें मिल मिलता है हमको और रामायण में भी अगर हम देखें तो इतने सीम लाइक अ मिथिकल टील बट देन ऑल दो प्लेसेस जहाँ श्री राम अयोध्या से निकल के लंका तक गए उनका जो पूरा जर्नी था इट ट्रेवल्स द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट टिल ही क्रॉस ओवर टू लंका और यहाँ द प्लेस फ्रॉम वेर आई कम फ्रॉम कर्नाटका वॉज प्रॉब्ली द अर्थ वेल किशकिनला वेर हनुमान जी वॉज बॉर्न एंड इट वॉज द प्लेस वेर वाली सुप्री वॉल दीज पीपल वो देर तो देर इज इन द मिडल ऑफ ऑल दीज फैंसीफुल टेल्स देर आर एमिडेड ट्रूप्स of the people of those times of the kingdoms of those times of society what was the living uh, lifestyle uh, what were the different uh, you know cultures how did they interact with each other so which is a very important documentation of history par to humne hamesha isko uh, the way that the term also which we use mythology uh, almost makes you feel that we, this is some false story uh usme ya the the fantastic tales ko agar hum thoda uh you take that away uh, it's up to a modern researcher to take out that in, uh, essential kernel of truth uh, which is embedded in all these sto- uh, stories and that is what makes that narration of history so interesting and isliye shayad us zamane mein agar itihas koi pad raha hota to mere jaise class ke bahar neel down nahi karta rehta aur aapke jaise bhi nahi hota ki usko itihas padhne mein dilchaspi nahi hai kyunki usme itne mazedar kahaniyan nahi thi तो कहानियों कहानियां सुनते सुनते सीखते सीखते उसके दौरान हम इतिहास को भी सीख जाते हैं समझ जाते हैं तो ये था शायद थॉट प्रोसेस ऑफ आर एंसिस्टर्स व्हेन दे रोट हिस्ट्री इन द मैनर इन विच दे रोट वेरी यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने चीजें बोली है मैंने आज तक कभी सुनी तो नहीं है अब आई हैव टू गो एंड रिसर्च सो मच मोर आप जैसे जैसे बोल रहे हैं आई एम श्योर दैट देट आई है ये जो इंक्विजिटिवनेस है ना अबाउट सर्टन टॉपिक्स ये हिस्ट्री पढ़ने से ही आती है तो यूजली मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते थे कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़े बस तो एक ही जवाब होता था कि देखो हमेशा अपनी गलतियों से तो नहीं सीखना था अदर देन दैट आपने बोला कि बहुत सारी कहानियां है तो आपकी जो एज एन बुक है लीडर्स वन बेवाज ऑफ भारत इसको मैंने पढ़ा और इसके इंट्रोडक्शन में संजीव कान्याल जी ने भी जो आपने इंट्रोडक्शन दी है कि किताब का आइडिया कहाँ से आया जो आपने मेंशन किया कि आज तक उनको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है वो सारी की सारी लड़ाइयाँ हम लोगों ने हारी है वो बैटल ऑफ काशी से लेके बैटल ऑफ बक्सर तक फिर अगर हम बात करें कि आ, ऐसे ब्रेव हार्ट की जिन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई करी इंडिया को एक आज़ादी दिलाने के लिए जो हम बोलते हैं कि आज एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि नहीं एक इंसान ने आजादी नहीं दिलाई एंड डिबेट चल रही है कि नहीं आज चंद्र बोस ने आजादी दिलाई तो आई थिंक दिस बुक शेड सो मच लाइट ऑन ऑल ऑफ दैट तो सर फॉलोइंग अप दैट क्वेश्चन जो आपने इसमें एक इंट्रोडक्शन में जो फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि हमारी हिस्ट्री इतनी रिस्पॉन्डेड है कि हमको पढ़ाया ही हो गया इट वॉज सॉर्ट ऑफ सब हमारा सब हो रहा था इंडियंस के सब्वर्ट करने की बात थी कि इनकी आइडेंटिटी को 
डिसिप्लिन हमें सिर्फ वही लगता था कि वी हैव टू मेमोराइज सम फैक्ट्स एंड देन वॉमिट इट आउट ऑन द एग्जाम पेपर एंड देन गेट रेड ऑफ दिस सब्जेक्ट आई थिंक एज यू ग्रो अप यू रियलाइज एंड हिस्ट्री इज मच मोर देन दैट ऑफकोर्स वन इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी जैसा आपने कहा कि गलतियाँ दोबारा नहीं करना चाहिए दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो टूल और यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस है इतिहास का वो ये है कि इट गिवस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी इतिहास वो दर्पण है वो मिरर है जिसमें हम अपने आप को समझ सकते हैं आर आइडेंटिटी एज अ नेशन एज अ पीपल एज अ सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता को समझना अगर है कि हम हैं क्या और हम कहाँ से आए हैं और कौन कौन से रास्ते से आए हैं कौन कौन से वॉट है मीना इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन वॉट आर द विक्ट्रीज वॉट आर दू नो डिफीट्स एंड the uh, you know wrong things that we have done in the past to ye sara jo chitra hai wo itihas prastut karta hai so it is uh, it is as i said a very important tool of identity and that is why history becomes so important for manipulation on all sides because sab log history is the handmaiden of the victor to so, uh, as usi prologue mein likha gaya hai chinwa achebe uh, jo nigerian author hai जुड़ने लगी उसी इतिहास के वर्णन में और इट बिकेम प्रॉब्लम तो इसमें दिस होल आइडिया ऑफ लुकिंग एट आर सेल्स विथ अ लॉट ऑफ सेल्फ लोडिंग विथ अ लॉट ऑफ यू नो हिंड्रेड एवरी सोसाइटी यू नो हैज इट्स पॉजिटिव इट्स नेगेटिव पर हम सिर्फ हमारी जो नेगेटिव हैं कुरीतियाँ हैं सामाजिक यू नो कुरीतियाँ हैं उन पर इतना ज्यादा उसी पर फोकस करते रहते हैं कि यार जेन्यून रीजन फॉर प्राइड एंड इन आर पास्ट आर अचीवमेंट्स उसको कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं तो इट्स आई ऑलवेज कॉशन दैट एट दिस पॉइंट इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन यू नो बिटवीन बींग जिंगोइस्टिक कि यू नो छाती पीट के बोलते हो मेरा भारत महान हमारे इसका तो सब कुछ था वैदिक काल में प्लेन उड़ रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो दैट इज अनदर एक्सट्रीम टू से एवरी थिंग अबाउट आर पास्ट इज ग्लोरियस This is the other extreme where हमारे इसमें कुछ था ही नहीं We were all we were doing fighting with each other. We were disunited. We had caste system. We had this that. So, उसी uh, somewhere in the middle, I think the historical truth, the sober historical truth, somewhere in the middle of these two extremes. और हमें उसपे ध्यान लेना चाहिए. If we need to build a country for the future, so it's not the stories, uh, you know, uh, which are done and lasted, which have no relevance to us today. as i said it gives us a very important sense of who we are and where we have come from and once we know that we will know where to go forward from here so that very important tool or utility of history is uh, there and today world over uh, swagat ji you have this whole term called decolonization which is happening uh, or 1940s uh, 50s mein jab asia aur africa ke itne sare uh, desho mein uh, desh, desho ne azadi prapt ki to un sare desho ne uh it's especially you know south america go uh, latin america um uh, african nations yeah, central asia all these uh, different places they started reclaiming their history their languages their culture uh, because the colo- uh, colonialism it's not just about political occupation it's not just about uh, economic exploitation that is important uh, very important dimension of what colonialism means uh, and that is still easy to shrug off uh, of course with a lot of challenge and uh, you know freedom movements in different nations but still political freedom is easy to get 
but the mind that gets occupied by colonialism the intellectual subjugation which is what the colonial masters want the uh, their subjects to feel uh, ek kuntha ek uh, atmaglani uh, you know there's no sense of uh, self worth to wo sari cheeze uh, uh, it takes a very very long time to shrug those off to so the colonial uh, narrative jo uh, people keep talking about especially in those countries it's it's celebrated there nobody calls them you know revisionist hai ya right wing hai ya ye hai wo, wo that that's a very normal process colonialism ke hatne ke baad wahan ke logo ne apni sanskriti apni sabhyata apni bhashaaye apna itihas apne nazariye se uh, ye kaash ko kiya na ki apne colonial masters ke ki uh, bataye hue parikhashaon aur uh, you know yardsticks ko uh, leke so in india unfortunately that has not happened though in china to uh, there's been a great wave of a uh, de- decolonial narrative there's been the grand chinese narrative uh, china ne kya kiya itne 5000 varsho ke uh, existence mein so uh, that is one reason perhaps that china has also taken off as a great nation uh, so i think that that process has not happened in india so far ab jaake thoda bahut ye hola shuru ho gaya hai uh but i think it's only it's only going to grow uh because uh, beyond politics beyond I- ideologies and so on it's something very intrinsic to our existence as indians our identity as indians and there's been a general awakening among indians particularly the youth uh who i think want to know a lot about uh their own past social media pe agar aap uh, discussions dekhe to 90% itihas pe hi ladai jhagda hota rehta hai so i think the youth are very engaged and particularly when they know ki hamara itihas bhi hai to galat bataya gaya hai ya chhupa ke bataya gaya hai to aakrosh aur badhta hai ki sach kya hai ye janna zaruri hai so i think that process has started and it can't be reversed uh, hopefully uh, you know from here that's very comforting to hear sir ab ek bahut hi interesting cheez ho rahi hai to kal budget present ho raha hai जी वो जिस टॉकिंग अभी ना मैं और माई स्टूडेंट्स को बात कर रहे थे कि अभी पिछले कुछ सालों से एक इंडियनाइजेशन ऑफ बजट स्टार्ट हुआ है इनफैक्ट इट स्टार्टेड आई नो 1999 से पहले बजट शॉप को पाया एजेंट होता था वो 11 बजे किया गया बिकॉज वो कन्वीनियंस की बात थी ब्रिटिशर्स की फिर जो रेलवे बजट वो तो किया ही गया मर्च फाइनली क्योंकि वो भी ब्रिटिश कॉलोनियल माइंड सेट था एक उस टाइम की नीड थी और अब निर्मला सीतारमन ने वही खाते के बजट को प्रेजेंट करना शुरू किया है सो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग तो ये बनी खादा अगर आप मेरे को इसके बारे में भी कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता सके कि ये जो चेंज हो रहा है वेर इट कम्स टू रिक्लेमिंग आर ओन इंडियन हिस्ट्री आर इंडियन कल्चर टू से तो ये बजट को लेके वही खाते को लेके लेजर को लेके क्योंकि फाइनेंस इकोनॉमी के बारे में इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आई डो चाइना को पीछे छोड़ देगी तो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वॉट इज योर परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया और हिस्ट्री से सीख के ही आगे जाएगी आप इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हमने एंड ऑल ऑफ एस इन ग्रोइंग अपर्स हम बजट का स्पीच देख देखते रहते थे किसी ने भी सोचा था क्या कि शाम को पांच बजे क्यों होता है बजट नन ऑफ एस थॉट की वो इसीलिए है क्योंकि टाइम डिफरेंस है और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस वक्त उठता था तो इसीलिए हम ब्लाइंडली फॉर फोर्टी ईयर्स इन वाजपेयी जी के थॉट तो वही होता है कॉलोनियल सब्जुलेशन तो हम उसके बारे में इट्स जस्ट टेक इन फॉर ग्रांटेड कि हमें ऐसा ही करते रहना है क्योंकि देर इज नो अदर ऑप्शन हम सोचते भी नहीं है कि एक और ऑप्शन हो सकता है But today, a lot of those things, uh, uh, these very symbolic gestures, जो वहाँ पे दिल्ली में कर्तव्य पथ पे जो किंग जॉर्ज की प्रतिमा थी उसको हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ डालना some people will say, oh, big deal, like uh, statue से क्या होता है It is not that. I think uh, it's uh, considering that नेताजी सुभाष चंद्र बोस was one of the most important, uh, you know, uh, reasons why we got our independence. चेंज हो सकता है 
and on the economy of course uh, you know um, we were uh, the sony ki chidiya always we know all those tales of uh, you know how even in this book i've talked about how foreign travelers who came uh, to india they spoke about the prosperity uh, that was there and interestingly also the social values jo uh, ethics hamare itne acche the uske bare mein uske bare mein bhi details unhone diye the apne chronicles mein so the prosperity over time angus madison ka agar aap dekhiye uh, the the entire uh, economy world economy ka jo history hai so even india i mean even at the heights of uh, you know the mukhal rule where uh, the gdp uh, i think of the nation as a percentage of world gdp was still sufficiently high the per capita gdp was constantly going negative and that's why people were being drained out there was poverty बारिंग ऑफ कोर्स प्लेसेज लाइक हम्पी वगैरह जो दक्षिण में विजयनगर की जो राजधानी थी वहाँ बताया जाता है कि हीरे जवाहरात जो थे प्रॉस्पेरिटी और इसी को देखते हुए सारे जो यूरोपियन पार्स थे एस्ट्रेडिंग कंपनीज दे केम एंड एस्टेब्लिश देर रूल नाउ इट इज इट इज अमंग टास्क यू नो स्पेशली आफ्टर बींग literally sucked dry by uh, so many centuries of uh, oppression and colonialism ki after independence for us to have stood up and actually uh, been on our feet and it's no mean achievement and i think that is something that jo uh, especially the young people hum mein se kisi ne pre independence india dekha nahi hai we all take our freedom for granted we all take all the benefits and all the uh, you know uh, jo modern facilities had we all take it for granted but then if we just look at the journey this nation has made in the last 75 years and and we to overtake our own colonial master who sucked us dry uh, and become the fifth largest economy and i think just today the imf released uh, projections where india is going to be the the la- uh, fastest growing economy uh, of the world i think at 6% or so while uh, even china comes at 5.2 or something like that uh, at a time when there is global recession at a time when uh, world over there are layoffs and job cuts and all of that india is still managing to hold on to its feet in the wake of uh, problems the pandemic uh, russia ukraine war jo bhi chal raha hai sabke uh, bawajood that we are able to stand and the journey we have traversed in 75 years is pe koi politics and which government ye prime minister ye sab kuch nahi aata i think we as a nation have uh, uh, progress we have first of all kept democracy intact hamare neighborhood mein we see how democracy ki thajjiyan udai jaati hain all the time it's all the time uh, some kind of uh, you know political troubles whereas we as the largest the most populous nation of the world we have kept democracy intact we have revived our uh, economy we got so many people out of the poverty line and it's an ongoing process uh, you one need not be impatient about it ki kab ho, ho jayega sara cheez but i think the process the the we are on the right track uh, and once that growth itna growth jo aa raha hai once it becomes inclusive growth to include everybody uh, especially people from uh, you know uh, poorer sections of society i think that is when a new india will rise and i i'm very very optimistic that i think by the time 100 years are completed of our independence 2047 yeah uh, if we are, if at least i am alive to, uh, fortunately alive to see that it will be a very very different and a very prosperous uh, and a self reliant self confident india that uh, we can all look up to so the future is only going to get brighter and that's a uh, that's something we all you know especially the young people need to have that uh, faith in our own nation and its uh, trajectory ahead um that's very 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 interesting what you said so अभी हमने ना सर मुगल रूल की बात करी तो अभी मुगल गार्डन का नाम भी चेंज करके अपने तो ध्यान रख दिया है एंड uh, लोग बोलते हैं यार ये सब जगहों के नाम चेंज करने से क्या होगा एंड देन देर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिबेट हैपनिंग एंड समटाइम्स आई फील कि जो आपने बोला कि लेफ्टिस्ट होना राइटेस्ट होना दिस सम हाउ आई एव बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई थिंक यू नो जो है असलियत है आप लेफ्ट भी बढ़ो राइट भी बढ़ो मेकअप योर वन माइंड Uh, but sir, now moving for uh, ahead, there is this uh, phrase. You know, people say that even right now, history is being written. Hmm. Right? Ah, uh, a lot of major things are happening now. 
So in your opinion, in the 21st century, what have been some remarkable events which would go down in history? And where do you see that impacting India? Like but oh, it centric. <laughs> wow, that's a that's a real googly question. I uh, might uh, yeah really need to think about um, particularly what all has happened in the last what twenty two years only. Uh, I think the biggest uh, you know uh, especially and that would probably be the last decade of the previous century. This collapse of uh, the Soviet Union and the the end of the so called Cold War. Um, and how that changed world order, uh, or is Sarajo non-alignment, Diego, sub, I mean, all of that becomes very, very irrelevant. Uh, and the world order itself changes. I think that's a very uh, important event with which we entered this century. And from there uh, to today, India being such an in, in, uh, you know uh, intrinsic part of global conversations um, and having a seat at the high table, chahe uh, wo G20 presidency ho, chahe, uh, you know, though we've been asking for a permanent seat at the Security Council wo nahi ho rahe for various uh, known reasons, I think those are very, uh, you know, important steps with which this century began. But at the same time, on the negative side, the increase in uh, what is terrorist activities, what uh, the, the, the subversion of nations of democracy through uh, what have been called as non-state actors who are actively pro propelled by state actors in various countries, uh, religious uh, extremism, uh, which has reared its uh, head in different uh, countries, uh, the terrorist attacks right from New York to Mumbai to everything that they've seen, I think that's also changed the world's uh, view of what terrorism is. In the 60s, 70s, 80s, uh, when India used to cry about terrorism, uh, we were probably the only country crying about it that, that time. He, but today, uh, I think a lot more uh, nations are seeing India's point of view. And our neighborhood, se jo, um, uh, ho rahi hai, uske mein, whether it's the FATF, all these uh, different things which are penalizing all those countries, uh, which are doing such uh, subversive activities. I think that's also an important churning process shal raya bhi on this uh, uh, element. And people are uh, waking up to, rather belatedly, to this entire uh, concept of global jihad. Uh, even using that word probably would not have been uh, you know, palatable a couple of decades back, maybe in the previous century. But abhi people are taking that uh, on, at least recognizing the problem. Uh, once you recognize the problem, you can also find a solution to it. So I think these are some of the broad elements uh, which I would say have so far in these 20 years. And of course, the biggest uh, milestone of this century so far and in our own lifetimes is this horrible pandemic, which has, I think, thrown all of us, our lives, our countries, our economies, uh, everything about us uh, upside down. Uh, we've had all individual stories, uh, bad stories to share and so on. But uh, if, even there, if you see India's achievement uh, and how we have come out uh, so much better uh, than all other, including developed countries, including the manner in which our own uh, vaccines have uh, helped a lot better than what the much touted Pfizer's and others of the world were trying to talk about. I think it, uh, it goes back to what I said as an answer to your previous question that it gives us hope for the future, that we are on the right track. I think we need to keep this momentum going, uh, especially till 2047 to see where we are headed. Nice, sir. This is the thing that we talked about history, but if I am not wrong, I think Francis Fugayama said the end of history. Mm -hmm. like the, 1991 World War. Do you, do you have a comment on that? <laughs> no, I, as I said, it's a, it was a very important milestone. Uh, when I see, uh, as a historian who's looking at these eras, I think it's pre and uh, before and after kind of a thing because it was also an ideological collapse. Uh, after that, you know, uh, even com communism in China, the manner in which uh, it had to, to readapt itself, it's hardly what it, uh, the original version of communism was or what it was in USSR. Uh, 
uh, so worldwide, the redefinition of uh, an ideological state, um, you know, I think that was very important. So I think I, yeah, that's a very pertinent comment of his, which uh, was made at that time. All right. So I got you both the history repeats itself. Yeah. We have made blockchain, putting cryptocurrencies, we have collapsed. Hua. History made a little bit of an idea. Hai, wo ek tulip mania ki baat hoti thi. तो कुछ एक ऐसी इंस्टेंसेस के बारे में आप बता सकते हैं मैंने कब्सू इन इंडिया सेंट्रिक या फिर आप ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करें कुछ ऐसे लेसन्स जो हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं मैंने इट कम्स टू इंडिया जब इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में अगले सौ साल के बारे में पचास साल के बारे में बात करते हैं वॉट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री तो इस किताब में भी अगर आप देखें ब्रेवाद सो भारत में एक तो मैंने यू नो आई हैव स्पोकन about the the pluses pluses and the minuses. हम सिर्फ माइनसेस पे फोकस ना करें प्लसेस पे भी करें एक तो हमें बार बार बोला जाता है कि बी बी वर नॉट यूनाइटेड बी नेवर बी वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विथ इच अदर एंड सो ऑन विच इज ट्रू विच इज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट बट देर आर काउंटर एग्जाम्पल्स टू तो वी लुक एट तो यू नो वेन द फर्स्ट अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन आई थिंक सिक्स थर्टी सिक्स या ऐसा कुछ सेवन सेंचुरी में पहले शुरू हुआ इट टूक दम सेवेंटी ईयर्स टू ऑक्यूपाई सिंध तो सिंध ऑल्सो गिव सो मच ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सो मेनी सेवन डेकेज की यू नो इट टूक ओनली मोहम्मद बिन कासिम मच लेटर दी एट टू कम एंड डिफीट राजा दहर एंड टेक ओवर सिंध तो उसके बाद जबकि यू नो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद मोस्ट ऑफ Uh, the caliph's forces had occupied a large part of central asia of africa uh, and you had the islamic caliphate extending from the atlantic uh, to the uh, west and the gates of india on the east yahan pe ek islamic sultanat establish karte karte un us un sari shaktiyon ko 500 saal lag gaye to 500 years of resistance of push back by various people uh, wo hame padhaya nahi jata while we are all the time told that we were disunited which is true i think the important lesson we also need to learn ki what was it that kept us uh, you know uh, resistant for those 500 years uh, arabs could not occupy much of india beyond sindh uh, similarly the the turkic invasions it came in waves that also did not succeed uh, for several you know almost uh, a century and a half between mohammad ghazni and then gori's uh, end and then you had the delhi uh, sultanate being established to so, tab tak what were those factors uh, in our nation our polity our rulers our leaders uh, which we can emulate so those are some of the elements which as you would know i have brought out in this book uh, where you talk about the disunity also but at the same time you talk about um, the uh, the 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 achievements the plus points too the next wave of colonialism that happened with the europeans coming forth that was a different uh, ball game where uh, it was not a direct attack on us a uh, physical attack but through the economic route and that that holds a lot of importance even today so today it's not easy to directly go and invade another country or something unless of course russia does that to ukraine but a country like india we can't uh, hopefully uh, expect anyone to do that on us a uh, direct attack Pakistan can keep doing its uh, subversive terrorism but uh, you know uh, the 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 colonization is largely economic uh, how it was with the various european companies so one hopes that that is not uh, repeated again checks and balances to ensure that it giving up more than uh, what is promised uh, because there's a very thin line to lose uh, of your own honor your sovereignty and all of that which not which is not just political sovereignty but it's of your people so today whether it is data privacy whether it is the manner in which uh, you know we're losing uh, uh, so many things to uh, to ai to uh, multinationals all of that so i think there also some amount of uh, crystal ball gazing in the past uh, might help us Uh, to see how we can put those checks and balances to ensure that uh, we are not going on the same path of occupation of different kinds uh, it can't be the same kind of occupation that happened in the past but as i said it is a different type of an occupation which is possible now which we can be cautious about i think that caution uh, is so important which uh, 
uh, history provides and a study of a thorough study of history can provide sir abhi aapne study of history ki baat kari i am sure jab aapne apni sari kitabon ko likha hoga to aapko research karne mein thodi to dikkat hui hogi when it comes to finding the right resources <laughs> uh when that say ab sab cheez digitalize ho gayi hai you know everyone has a phone in their hands aage aane wale time mein क्या हिस्ट्री को डिस्प्लॉट करना आसान होगा कंसिडरिंग दे आर सो मेनी रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल हाउ विल टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द फ्यूचर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री आगे की क्यों बात करें हम आज की बात करें कि दैट इज वॉट इज राइलिंग लॉट ऑफ यू नो एस्टेब्लिशमेंटेरियन हिस्टोरियन एंड स्टेटस को पहले आप जो चाहे आप बकवास कर सकते हैं एक्टिव ऑडियंस हु टेक दैट एज वे दवा क्या है ये ये यू नो इट इज द गॉस्पेल ट्रूथ बट टूडे आई रिमेंबर दिस आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो कुछ यू नो कोट एंड कोट एमिनेंट हिस्टोरियंस हैड पुट दिस आउट ऑन सोशल मीडिया कि एक जो पेंटिंग था कि कृष्णा जा रहे हैं भगवान कृष्ण जा रहे हैं वहाँ पे अलॉन्ग विथ ऑल द गो गोप गोपीज और वो दिखा रहे हैं हाथ अपना उंगली ऊपर आकाश की ओर और किसी हिस्टोरियन ने बोला कि दिस वॉज सम पेंटिंग इन द मुगल टाइम्स और ही इज शोइंग टूवर्ड्स द ईद का चांद तो यू नो दिंक्रिटेक दिस थिंग ऑफ मुगल इंडिया कि गंगा जमुनी जो नॉन सेंस कीप्स बींग स्पोकन अबाउट तो इसके बारे में uh, इससे बड़ा मिसाल तो कुछ है ही नहीं एंड देन इट वॉज अ लॉट ऑफ यू नो कॉमन हैंडल्स एक्सेट्रा क्विकली डिड अ फैक्ट चेक ऑफ दैट के and it it turned out to be not a mukhal painting it was a rajasthani miniature and wo bhi the details and descriptions of that painting was that uh, krishna was going along and he was showing uh, his people uh, nand baba ka jo ghar hai uski taraf wo ishara kar rahe the us painting mein aisa kuch detail logon ne khoj nikala aur in no time that claim got debunked aap sochiye agar ye zamana nahi hota to 50 saal pehle and first of all we are so much overawed by uh, you know the the ped, uh, pedigree the the background of all these people to so, jo bhi bakwas kare we would take it take it blindly today common people are also able to bring out so many details which change uh, or uh, you know uh, you can't get away with uh, rubbishing uh, things uh, you know saying what you want just yesterday maine dekha uh, ट्विटर पे ही कि सम बडी फ्रॉम द वेटरन ऑफ द आर्मी और समथिंग मेड सम क्लेम कि मुगल गार्डन्स का जो आपने जिक्र किया तो इट्स सो सैड दैट मुगल्स व द वंस हु गेव अस द होल आइडिया ऑफ गार्डन्स और वो इट्स इट्स क्वाइट अ क्लेम टू से कि वो एक डेजर्ट एरिया से आ रहे हैं वहाँ तो उन्होंने गार्डन्स नहीं बनाए यहाँ आके उन्होंने हमको गार्डन कैसे बनाने वो हमें सिखाया ऐसा हमको बिलीव करवाया गया है फॉर सो मेनी टेकेट्स दिस जेंटलमैन फुट दैट अप एंड आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम रामायण महाभारत अशोक वाटिका वो सब तो छोड़ दीजिए बाद में भी जो मौर्य काल है जो गुप्त काल है जो चौड़ा ईरा है उसमें और अलग अलग जो इंक्लूडिंग स्नैपशॉट्स फ्रॉम वेरियस बुक्स ऑफ यू नो दिस एंटायर विद्या ऑफ गार्डनिंग एंड हाउ उपवन कैसे बनाते हैं वन उपवन उन सब का इतना डिटेल्स आई थिंक इट्स अ ट्रीटेस इट सेल्फ ऑन द हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया विच दैट जेटलमेंट सम क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली ही स्पर्ट ऑफकोर्स देर इज अ कैबियट है कि सोशल मीडिया में हर चीज जो आता है दैट्स नॉट ट्रू देर इज अ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी थिंग देर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज देर इज अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ यू नो मैनिपुलेशन दैट गोज ऑन but i think it's at least democratized uh, knowledge it's brought uh, that uh, voice to everybody ki har koi har ek claim ko fact check kar sakta hai and that is what also as i said earlier rise many of these people ki hamare jo jhoot ke pulinde hain ab wo hum bant bante nahi reh sakte it can be uh, debunked very easily by anybody who uh, as you said has a phone has access to the internet and has uh, you know the right uh, keywords to search so it's become so much easier 
uh, even the study of history also. And I see this only getting better with future. So all these other frills will, uh, you know, uh, wash away. The truth has a way of surfacing and establishing itself. So if there is fake news, that will also be called out. So that will also make its way. Finally, the uh, the the kernel of truth, uh, after all this Amrit Manthan, uh, the poison, all of that will go away. And then the truth will come, emerge, and it will be there to stay. Um, sir, you have a very good point. So that brings me to another question and maybe before we part ways a sort of two cents from you in the 21st century you have to keep yourself updated rakhna, constantly learn which we call today lifelong learning so we have also started a small project in Banyang India which we call literacy so we call literacy that literacy is no longer viable you have to have that constant ability to learn where do you think history is going to play that part and how would you suggest that somebody who is in their school or in their college reads history, learns from history for a life that they have ahead of them. So in terms of lifelong learning, learnacy, how is honest history going to help them? Oh. <laughs> so, there too, Swadaji, I always say that, you know, आपने जो पहले बात की कि लेफ्ट और राइट और ये सब जो खेमे हैं अलग अलग गुट बन गए हैं इतिहास उनका मोहताज हो गया आज तो आप जो भी कहते हैं आप इस खेमे में या उस खेमे में आपको डाला जाता है तो जो पाठक है स्पेशली जो युवा पाठक है उनको मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूं कि आप हर वो खेम जो खेमा बोला जाता है राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो आप हर चीज को पढ़िए एक ही विषय पे अलग अलग जो सोर्सेज हैं सबको पढ़िए डोंट क्लोज द विंडोज ऑफ योर माइंड टू एनी यू नो सोर्स ऑफ नॉलेज यू रीड ऑल ऑफ इंट एंड देन यू मेक अप योर ओन माइंड यू मेक अप योर ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन दैट यू गेट नॉट पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो के आपको नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट हैव प्री कंसीव्ड आइडियाज फॉर और अगेंस्ट एनी थिंग एनी पब्डी एनी टॉपिक इट नीड्स टू बी सो वेदर यू योर लव और योर हेटरेट फॉर एनी थिंग और एनी बडी इट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टू बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग यू विल हैव टू बी कॉन्स्टेंटली गेटिंग योर सेल्फ अपडेटेड एंड इन्फॉर्म आपका सॉफ्टवेयर अपडेशन चलते रहना चाहिए तभी यू कैन सर्वाइव अदरवाइज यू वॉन्ट टू बी स्टैगनेट फ्लॉपी डिस्क एरा वेन देर इज नो यू नो इवन द सी डी इज बिकम ऑब्जिलीट नाउ सो दैट इज वन यू नो इम्पॉर्टेंट एडवाइस आई वुड आई ऑलवेज गिव टू एस्पेशली यंग रीडर्स एंड इन अ डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री विच हैज बीन कंपार्टमेंटलाइज इन टू सो मेनी आइडियोलॉजिकल कैम्प प्लीज रीड एज मच एज यू कैन प्लीज रीड एवरी शेड ऑफ ओपिनियन on every subject and only then make up your mind uh, i know it's a very difficult task to read so much but i there is no shortcut unfortunately uh, you have to go through the grind or if you need to learn now there are various uh, you know avenues available uh, it's so much more easier to access uh, uh, other than books of course there's also you know audio visual content also which uh, uh, which gives information so all the information from all sources Uh, please gather and then make up your own mind as to uh, which side or what opinion uh, you want. Then the the richness and the texture of the discourse uh, will also, I think, become a lot better. It will be a lot more improved and informed, and that's what we need, uh, you know, from the youth going forward. Thank you, Doctor Sapkath. You have shared so many things today. I think I will take so much from that. May I, I'd have to go through the entire conversation once again. I'll have to stop, pause, research so much about it and learn. So, um, sir, I have tried to keep this conversation a little candid. Rahe. You know, typically I've been seeing all your podcasts, so people talk about it. Not about what God says, but about it. Or, you know, in general, modern history. Ke mein, and I thought that because our audience is like that, we are talking about young kids and uh you know college going students se bhi baat kar rahe so we would take a broader view of history from a historian and uh, 
it's been a pleasure learning from you sir thank you swagat ji it was excellent i i never expected uh, you know the kind of questions and also the 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 depth and the breadth of your uh, questions i think it was very refreshing uh, not the usual wahi jo sawal puche jate hain as you said uh, it was something very new and refreshing and helped me also i think it stimulated my mind and i didn't realize one hour go past so 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 thank you so much for uh, you know doing this that was my pleasure thank you so much for your time sir thank you thank you very much <laughs>